নমস্কার বন্ধুরা আমি অর্পিতা আর আমার চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানিয়ে আজকের ভিডিও শুরু করব আর আজ থেকে মানে ১৬ জুলাই থেকে একুশে জুলাই আমার চ্যানেলে শুরু হচ্ছে ইলিশ উৎসব যেখানে এই পুরো সপ্তাহ ভরে সোমবার থেকে শনিবার প্রতিদিন দুপুর সাড়ে বারোটায় আমি আপনাদের জন্য একটা করে একদম নতুন ধরনের ইলিশ মাছের রেসিপি নিয়ে চলে আসব আর আশা করব সব সময়ের মতোই আপনারা আমার রেসিপিগুলোকে পছন্দ করবেন আর অনেক ভালো ভালো কমেন্ট করে আমাকে এনকারেজ করবেন তাহলে চলুন আর দেরি না করে এই ইলিশ উৎসবের প্রথম দিনের আজকের রেসিপিটা দেখে নিই ইলিশ উৎসব সিরিজের আজকের এই পর্বে আমি আপনাদের সাথে একটু অন্যরকম একটা ইলিশ মাছের রেসিপি শেয়ার করব আর এর নাম আমি দিয়েছি ইলিশ মাছের ঝাল গরম ভাতে ইলিশ মাছের যে কোনো প্রিপারেশনে কিন্তু বাঙালিদের খুবই প্রিয় আর এই ঝাল ঝাল ইলিশ মাছের রান্নাটা একবার খেলে কিন্তু আপনারা বারবার খেতে চাইবেন তাই আর দেরি না করে চলুন চটপট আমরা রেসিপিটা দেখে নিই ইলিশ মাছের ঝাল রান্না করার জন্য আমি এখানে পাঁচ পিস ইলিশ মাছ নিয়েছি সবার প্রথমে ইলিশ মাছের পিসগুলোকে আমরা অল্প হলুদ আর নুন দিয়ে মেখে নেব আর তারপর দশ পনেরো মিনিট ম্যারিনেশনের জন্য রেখে দেব এই সময়ের মধ্যেই রান্নাটা করার জন্য আমরা আরও কিছু প্রিপারেশন করে নেব এখানে আমি এক টেবিল চামচ সাদা সর্ষে আর এক চা চামচ কালো সর্ষে নিয়েছি সর্ষেগুলোকে ভালো করে ধুয়ে নিয়ে মিক্সিতে অল্প নুন আর একটা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে আমি বেটে নিচ্ছি কিন্তু আপনারা চাইলে পাটাতেও বেটে নিতে পারেন বা চাইলে বাজারে যে সর্ষে গুঁড়ো কিনতে পাওয়া যায় সেটা দিয়েও এই রান্নাটা করা যায় সেক্ষেত্রে দু চা চামচ সর্ষে গুঁড়োতে অল্প নুন আর জল দিয়ে ভালো করে গুলে একটা পেস্ট তৈরি করে নিতে হবে আর এখানে মিক্সিতে আমার সর্ষে বাটাটা হয়ে গেছে আমাদের আরেকটা মশলার পেস্ট তৈরি করে নিতে হবে তার জন্য একটা বাটিতে নিয়ে নিচ্ছি এক চা চামচ জিরে গুঁড়ো এক চা চামচ কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো হাফ চা চামচ হলুদ হাফ চা চামচ নুন আর এর মধ্যে অল্প জল দিয়ে ভালো করে গুলে নিয়ে আমরা একটা পেস্ট তৈরি করে নেব সব প্রিপারেশনগুলো আমাদের করা হয়ে গেছে আর মাছের পিসগুলো ম্যারিনেট করা হয়ে গেছে তাহলে চলুন এখন রান্নাটা শুরু করা যাক সবার প্রথমে একটা কড়ায় আমি এক টেবিল চামচ সর্ষের তেল দিয়ে দিচ্ছি আর ইলিশ মাছের যে কোনো রান্নায় কিন্তু সর্ষের তেলে খেতেই সব থেকে বেশি ভালো লাগে তেলটা ভালোভাবে গরম হয়ে গেলে এতে নুন হলুদ মেখে রাখা মাছের পিসগুলো দিয়ে দু তিন মিনিট মতো বেশি আছে উল্টে পাল্টে ভেজে নেব ইলিশ মাছ ভাজতে খুব বেশি তেলের দরকার পড়ে না কারণ ইলিশ মাছ কিন্তু নিজে থেকেই বেশ অনেকটা তেল রিলিজ করে আর খুব বেশিক্ষণ ওই মাছগুলোকে আমাদের ভাজার দরকার পড়ে না কারণ ইলিশ মাছ থেকে সবটা তেল বেরিয়ে গেলে কিন্তু মাছের স্বাদটাই নষ্ট হয়ে যায় কিছুক্ষণ বেশি আছে ভেজে নেওয়ার পর মাছগুলো রং চেঞ্জ হয়ে সোনালি হয়ে এলে মাছগুলোকে আমরা তেল থেকে তুলে নিয়ে সাইডে রেখে দেব একই পদ্ধতিতে আমি বাকি মাছের পিসগুলোকেও ভেজে নিচ্ছি মাছ ভাজা হয়ে গেলে ওই একই তেলে অল্প কালো জিরে ফোড়ন দিয়ে জিরেটাকে বেশ কয়েক সেকেন্ড মতো নাড়াচাড়া করে ভেজে নেব এতে রান্নাটায় একটা সুন্দর কালো জিরের গন্ধ আসবে এরপর আমি তেলে দিয়ে দিচ্ছি দু টেবিল চামচ একদম মিহি করে গ্রেট করে নেওয়া পেঁয়াজ আপনারা চাইলে গ্রেট করা পেঁয়াজের বদলে পেঁয়াজ বাটাও ব্যবহার করতে পারেন পেঁয়াজটাকে দু তিন মিনিট মতো বেশি আছে খুব ভালো করে ভেজে নিতে হবে দু তিন মিনিট পর দেখতে পাচ্ছেন পেঁয়াজটা খুব ভালো করে ভাজা হয়ে গেছে আর ওপরে তেল ভেসে উঠেছে এখন আমরা এর মধ্যে তৈরি করে রাখা মশলার পেস্টটা দিয়ে দেব মশলার বাটিটা ধুয়ে নিয়ে এর মধ্যে অল্প জলও দিয়ে দিচ্ছি আর এরপর মশলাটাকে দু তিন মিনিট মতো বেশি আছে খুব ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে মশলাটা ভালো করে কষানো হয়ে গেলে এটার রং চেঞ্জ হয়ে আসবে যেমন আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন আর ওপর দিয়ে তেলও ভেসে উঠবে এখন আমরা এতে অল্প জল দিয়ে দেব এই রান্নাটায় কিন্তু খুব বেশি ঝোল হবে না রান্নাটা মাখা মাখাই হবে তাই আমি এখানে পুরো রান্নাটাতেই হাফ কাপের বেশি জল ব্যবহার করব না বেশি আছে একটু নাড়াচাড়া করে জলটা শুকিয়ে এলে আবার আমরা অল্প জল দেব আর তারপর এর মধ্যে সর্ষে বাটাটা দিয়ে দেব সর্ষে বাটার বাটিটা ধুয়ে আরও অল্প জল দিয়ে দেব আর তারপর সব কিছুকে ভালো করে নেড়ে মিশিয়ে নেব সর্ষে বাটা দেওয়ার পর আমরা রান্নাটাকে খুব বেশিক্ষণ জাল করব না বা কষাব না এতে রান্নাটা তেতো হয়ে যেতে পারে ঝোলটা একটু ফুটে উঠলেই আমরা এর মধ্যে ভেজে রাখা মাছের পিসগুলো দিয়ে দেব 
খুব সাবধানে একবার নাড়াচাড়া করে মাছের পিসগুলোকে আমরা উল্টে দেব আর গ্রেভিটাকে মাছের চার দিকে লাগিয়ে নেব আর এর মধ্যে দু তিনটে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে একদম কম আছে ঢাকনা চাপা দিয়ে পাঁচ মিনিটের জন্য ফুটিয়ে নেব দু মিনিট পর ঢাকনাটা তুলে মাছের পিসগুলোকে আমরা একবার উল্টে দেব আর এটা খুব সাবধানে করতে হবে কারণ ইলিশ মাছ খুব সহজেই ভেঙে যায় তারপর আবার ঢাকনা চাপা দিয়ে আরও দু তিন মিনিট মতো কম আচে ফুটিয়ে নেব টোটাল পাঁচ মিনিট আমি ফুটিয়ে নিয়েছি আর আমাদের রান্নাটা কিন্তু হয়ে গেছে এখন আমরা গ্যাসের আঁচটা বন্ধ করে দিয়ে দশ মিনিটের জন্য রান্নাটাকে ঢাকনা চাপা দিয়ে দমে রেখে দেব দশ মিনিট পর ঢাকাটা তুলে নিচ্ছি আর আমাদের ইলিশ মাছের ঝাল কিন্তু সার্ভ করার জন্য একদম তৈরি গরম গরম সাদা ভাতের সাথে সার্ভ করুন এই ইলিশ মাছের ঝাল অবশ্যই আপনার বাড়ির সকলের খুব ভালো লাগবে আর আপনার কাছে যদি ইলিশ মাছের নতুন কোনো রেসিপি থাকে তাহলে নিচে কমেন্ট করে আমাকে জানান আমি বাড়িতে অবশ্যই ট্রাই করে দেখব আর আমার দেখানো রান্নাগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার ভিডিওগুলো শেয়ার করার জন্য আর আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ রইল তাহলে আজ এই পর্যন্তই কাল আবার দুপুর সাড়ে বারোটায় দেখা হচ্ছে নতুন আরেকটা রেসিপি নিয়ে